वेलकम टू द चैनल स्टडी अड्डा द प्लेस ऑफ लर्निंग हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिषेक पाठक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी अड्डा पर आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया है और उसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूं आपको आ, कैसे रिविज़न करें और मैं उस रिविज़न के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं जो कि सीधा डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे सीबीएसई के आपके प्री बोर्ड्स में आ, अभी आपने अपना रिवीजन पूरा कर लिया होगा प्री बोर्ड्स चालू हो गए होंगे और कुछ महीने बाद आपका बोर्ड्स है तो उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए सिर्फ आप क्योंकि आपने डीपली चैप्टर को रीड कर लिया है तो उसको क्योंकि रिवाइज करने के लिए आपके पास अगर हाफ एन आवर का टाइम है फिफ्टीन मिनट्स का टाइम है तो आप इस नोट्स को बना के अपने आपको उस चैप्टर से पूरा रूबरू करा सकते हैं कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये ये पॉइंट्स थे उसके रीजंस ये ये थे तो उसी के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एसिड्स एंड बेसिस के लिए और इंडिकेटर्स के लिए इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स है ये क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके एन में क्वेश्चंस जो दिए हैं वो इन पॉइंट्स से रिलेटेड होंगे तो मैंने इन सभी पॉइंट्स को देख कर बोर्ड से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बोर्ड से आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं एन में उन सभी को मैंने देख कर ये सारे नोट्स बनाए हैं ओके फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एसिड्स जो होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं डेड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड लिटमस पेपर एसिड्स आर द सब्सटेंसेस डेट फर्निंस एच प्लस आयंस इन द एक्सियस सोल्यूशन एक्सियस सोल्यूशन जो होता है उसमें वो एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं सेकेंड पॉइंट इफ इन इन एन एक्सियस सोल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो इट इज कॉल्ड डायल्यूट सोल्यूशन एंड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक एक्सियस सोल्यूशन है तो अगर उसका कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो देन इट विल बी कॉल्ड डायल्यूट सोल्यूशन अगर कंसेंट्रेशन उसका एसिड का लो है तो हम उसे डायल्यूट सोल्यूशन कहते हैं अगर उसका कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई अगर एसिड का कंसेंट्रेशन हाई होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है ओके तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विल बी लो देन इट विल नॉट हार्म यू दे विल बी लिटिल हार्म बट इट विल नॉट हार्म यू मच मोर बट इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड और द एक्स सोल्यूशन इज हाई देन इट मे हार्म यू इट मे बर्न योर हैंड्स इट मे बर्न योर क्लोथ्स टू सो डूइंग द प्रैक्टिकल्स बी सेफ फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डू द प्रैक्टिकल्स एज द एज पर द गाइडलाइंस ऑफ योर टीचर्स ओके एस सी एल एस सी एल एसिड इज रिलीज इन द स्टोमक टू मेक मीडियम एसिडिक इन नेचर मीडियम एसिडिक नेचर मीन्स वही डायल्यूट डायल्यूट एक सोल्यूशन तो हमारे पेट के अंदर हमारे स्टमक के अंदर मीडियम एसिडिक नेचर होता है वहाँ पे एस रिलीज होता है क्या करने के लिए उसके दो पॉइंट्स पूछ सकता है एग्जाम में तो देखिए क्या होता है इट लीड्स टू कॉगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड हेल्प्स इन देयर डाइजेशन ओके एस सेकेंड पॉइंट एस सी एल किल्स बैक्टीरिया कमिंग इन द स्टमक अलॉन्ग विद द फूड फूड जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में एस रिलीज होता है किस लिए इन्हीं दो पॉइंट्स के, के लिए बैक्टीरिया किल करने के लिए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने कराने के डाइजेस्ट कराने में हेल्प करने के लिए ओके okay. अब सेकंड पॉइंट व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी और जब आप वहाँ पर फायर उसके पास ले जाते हैं या कैंडल बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाते हैं या मैचस्टिक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं तो वहाँ से एक पॉप साउंड की आवाज़ आती है तो एग्जाम्स में वन मार्क्स क्वेश्चन में इजीली आ जाते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि बताइए हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है तो कौन सा उसके हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम बर्निंग मैच ले जाएँ या फिर बर्निंग कैंडल ले जाएँ तो कौन सी साउंड वहाँ से आएगी तो सिंपली सा जवाब होगा पॉप साउंड अब सेकेंड पॉइंट दो लाइन है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है और ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन तक में आते हैं ओके वेन सी ओ टू गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इसके क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा मैं आगे बताने वाला हूँ अगली आगे, आगे वाली वीडियोस में वेन सी ओ टू गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की जब हम सी ओ टू गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं किसके थ्रू लाइम वाटर के थ्रू 
तो वो मिल्की टर्न हो जाता है इफ़ सी ओ टू इज़ पास इन एक्सेज मिल्कीनेस डिसअपियर्स अगर हम सी ओ टू को मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू एक्सेज अमाउंट में पास करवाते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स जो मिल्कीनेस फॉर्म हुआ जाता है वो डिसअपियर हो जाता है ओके okay, फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं देर आर मैनी नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक रेड अनियन पील्स रेड कैबेज पील्स बीट ट्रूट एक्सट्रैक्ट कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स विच आर कॉल्ड इंडिकेटर्स बिकॉज दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाई शोइंग द चेंज इन कलर मीन्स यहाँ पे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात की है मेन मेन इंडिकेटर्स भी हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हैं लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स का वर्क एक ही होता है हमें बताना जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है और बेसिक इन नेचर है द सिंपल थिंग ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑल फैक्ट्री जो हमको पढ़ना है क्लास टेंथ में ऑल फैक्ट्री मैन मेड एंड नेचुरल इंडिकेटर्स ओके तो एसिड उन उनका काम होता है बताना कि द सब्सटेंस इज इन एसिडिक और इन बेसिक नेचर सिंपल फंडा लास्ट पॉइंट एसिड्स रिएक्ट विथ सर्टन मेटल ऑक्साइड्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्री टू फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इससे इसके रिएक्शन भी पूछता है और उसके बाद रीजन भी पूछता है ओके एसिड रिएक्ट मतलब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताया हूँ जिससे आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं ओके एसिड एसिड्स रिएक्ट विद द सर्टन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ ये मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर ध्यान दीजिएगा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है और जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करता है एसिड तो हमारे पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से प्रोड्यूस होती है रिलीज होती है ओके क्या रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तब दोनों चीज़ें अलग हैं दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं आगे चलिए आगे बढ़ते हैं सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकालते हैं बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिस उनके साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिस होते हैं वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए और बेस एसिड्स जो होते हैं वो रिएट करते हैं मेटलिक ऑक्साइड के साथ क्या प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर अपोजिट ऑफ इच अदर तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज मत हुईगा एकदम क्लियर कर लीजिएगा डाउट को बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्सियस सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस फ्री आयंस के प्रेजेंट होने के जो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के रहने की वजह से वहाँ पर करंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस नहीं होती है सॉरी कंडक्ट होती है सोल्यूशन में एक्सियस सोल्यूशन में ओके सोल्यूशन होता चाहिए एक्सियस टाइप का अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस एसिड का डिपेंड करता है एच पॉजिटिव आयंस पे और बेस का डिपेंड करता है ओ एच नेगेटिव आयंस पे प्रोड्यूस्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली बेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है ओ एच नेगेटिव आयंस और एसिड द्वारा प्रोड्यूस होता है एच पॉजिटिव आयंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर ये कम मात्रा में होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यू कम कंडक्ट होगी एक सोल्यूशन में अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी खासी कंडक्ट हो जाएगी मोर द एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड स्ट्रॉगर इज द एसिड मोर द ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द बेस स्ट्रॉगर इज द बेस ओके तो मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया आपको अब आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई These are the substances which change their color or smell in different types of substances or called indicators. जो सब्सटेंस अपना कलर या स्मेल चेंज कर देते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं ठीक अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर मेन मेड इंडिकेटर भी इन्हें कर सकते हैं और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं तो हम यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर यहाँ पे मैं कुछ 
नाम लिखा हूँ फोर नाम लिखा हूँ लिटमस रेड केबेज लीफ फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजीनिया प्लांट टर्मरिक कलर इन एसिड कलर इन बेस इनका क्या 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 होगा ओके तो लिटमस लिटमस का कलर इन एसिड रेड होता है और बेस में चेंज हो जाएगा ब्लू में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका था कि इट चेंज रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू लिटमस पेपर इन एसिड टू बेस ओके अब रेड कैबेज लीफ क्या हो जाएगा रेड कैबेज लीफ एसिड कलर इन एसिड रेड कलर इन बेस आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ए वन मार्क क्वेश्चन में ईजिली पूछ देता है कि बताइए इसका चेंज इन कलर इन एसिड क्या होगा चेंज इन कलर इन बेस क्या होगा ओके तो आप इनको नोट कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स फॉलोइंग में भी आ सकता है या फिर आपसे वन मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है एम में भी आ सकता है ओके आगे बढ़ते हैं फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजनिया प्लांट एसिड कलर इन एसिड ब्लू कलर इन बेस पिंक टर्मरिक कलर इन एसिड नो चेंज कलर इन बेस रेड हो जाता है अब सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं क्या हैं जो मेन मेड होते हैं जो मेन लेबोरेटरीज में बैठ के बनाते हैं उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर करते हैं अब वही है इंडिकेटर कलर इन एसिडिक सोल्यूशन कलर इन बेसिक सोल्यूशन फिनाथलिन का क्वेश्चन और मिथाइल ऑरेंज का मैक्सिमम टाइम पूछता है मेरे एग्जाम में भी यही दोनों पूछे गए थे कलर इन एसिडिक सोल्यूशन और फिलाथनिल क्या होगा कलर लेस होता है कलर इन बेसिक सोल्यूशन पिंक होगा ओके मिथाइल ऑरेंज का देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज का कलर इन एसिडिक सोल्यूशन रेड होगा और कलर इन बेसिक सोल्यूशन येलो होगा ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रटना पड़ेगा रटना मीन्स अगर आपने प्रैक्टिकल्स किया है तो ये आपको मेमोराइज रहेगा अगर आपने प्रैक्टिकल्स किया है स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाया गया है प्रैक्टिकल को आप हल्के में अगर लिए होंगे और आपने अगर फोकस नहीं किया होगा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये सब चीज़ें मेमोराइज करने के लिए क्योंकि ये थोड़ी सी भूनने वाली चीज़ें होती हैं इसका किसका रेड किसका कलर लेस होगा किसका रेड होगा एसिड में किसका पिंक होगा एसिड में किसका ब्लू होगा ऐसे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि रेड ब्लू कलर लेस नो चेंज ये सारी चीज़ें सब में होती हैं यही सिंथेटिक में भी यही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में यही नेचुरल इंडिकेटर में होता है तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़ कर सकता है इसलिए प्रैक्टिकल्स को जो बच्चे हल्के में लेते हैं उनका इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मार्क्स लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में देख लीजिए आप स्मेल इन एसिडिक सोल्यूशन है स्मेल इन बेसिक सोल्यूशन है तो इसका ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल होता है तो उसमें मैं ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री कर रहा हूँ इसका मतलब आपको नहीं बताया उसके लिए सॉरी ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल जो आप स्मेल से बता सकें कि इसका एसिडिक एसिडिक सोल्यूशन होगा या फिर स्मेल जो इसका बेसिक सोल्यूशन होगा तो ऑनियन का देख लेते हैं ऑनियन का क्या होता है करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जैसे कि स्मेल इसकी आती है नेचुरल स्मेल होगी इसकी और अगर बेसिक होगा सोल्यूशन तो उसकी कोई स्मेल ही नहीं आएगी बेसिक सोल्यूशन में ऑनियन की कोई स्मेल नहीं आएगी लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में उसकी स्मेल नेचुरली आएगी जो उसकी स्मेल खुद की होती है और ये अनियन आग से आंसू निकाल देता है सबको रुला देता है इसके सामने सब रो पड़ते हैं वेनिला एसेंस वेनिला एसेंस क्या होता है ये एसिडिक सोल्यूशन में रिटेंस स्मेल मतलब इसकी जैसी स्मेल होती है वैसी रहती है लेकिन बेसिक में नो स्मेल कोई स्मेल होता ही नहीं है और क्लब ऑयल क्लब ऑयल का स्मेल क्या होता है एसिडिक सोल्यूशन में सेम टू सेम रहता है और बेसिक सोल्यूशन में लूजेज स्मेल इसकी जो स्मेल रहती है वो ख़त्म हो जाती है ओके okay, फ्रेंड्स तो मैंने अभी तक जितना भी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्यूक रिवीजन के लिए आपको रिवाइज करने के लिए आप हमारे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और मैंने आगे के भी नोट्स बना के तैयार किए हैं तो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में होगा यहीं से स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज आई आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा आया होगा आप अपने बोर्ड्स के लिए प्री बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आवर फर्स्ट वीडियो रीचेज टू यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बी हेल्दी बी सेफ जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग